，一池正见，倡导实修。智空禅师开示，有关本尊与坛城的问题。一，徒弟，请师傅开示什么是本尊，怎么修本尊？智空禅师开始，你们可以把本尊叫做模式，对世界的一种认知模式。本尊修法也是成佛的一种方法，比如登山，有人希望徒步爬山上去，有人希望坐电缆车直达山顶，有人选择以攀岩的方式登山等等。本尊修法就是诸多成佛方式中的一种，以本尊的方式修行，能快速达到自己的成佛目的。可能有人认为只有密宗才有本尊，汉传佛教没有。其实，汉传佛教以释迦牟尼佛为本师，以佛的悲愿为悲愿，以佛为榜样来规范自己的身口意，然后成就佛果。这就是以释迦牟尼佛为本尊。有人问：“本尊就是一个佛？”不一定，菩萨也可以成为本尊。详细的来说，就是以一个成就者的世界观来指导修行的一种方式。当谈到本尊的时候，还要谈本尊的种子字、本尊的坛城、本尊的誓愿、本尊的相应等等很多内容。二，徒弟。在修行中，有必要遵循自己的本尊吗？智空禅师开始，这是个缘分，你可以学习某一位佛或菩萨的誓愿，把他的愿力作为自己的愿力，并通过努力修行来实现，这是本尊修行的要点。一般来说，你不需要那么强烈的执着本尊的概念，如果不清楚本尊真正的含义。也没有上师为你解释相关法理，自己却执着的在有相的角度盲修瞎练相关本尊的法门，很容易修错，反倒耽误了自己的成就。另外，修行忌讳一直把理论辨析当重点。如果选择一个法门以后，修行的方向对了，重点放在落实上，成就反倒会更快。三。徒弟，修本尊和修行、上师瑜伽，哪个容易成就？智空禅师开始，你如果是真正修本尊法门的人，就一定会明白，这两者是不分别的。就是说，你把上师当本尊看待，会更容易成就。再者，如果修本尊或上师瑜伽的话，要因人。因法门而来讨论才有意义。四，徒弟，请问师傅，什么是坛城？与我个人修行有什么关系？怎么样建立个人的坛城？智空禅师开始，坛城，翻译为轮为，通俗讲，就是以你这尊佛为中心建立的世界模型。这句话包含很多内容，这里不做详细讲解，因为即使我讲的再明白，你也不一定听得懂。即使听得懂我的语言，可能也无法相信其中的道理。总之，建立坛城，对个人成就三身有特殊的意义。对现在的你来说，家里的佛堂就是你个人修行所依靠的坛城。